In football, as in the rest of life, looks can be deceiving. We often celebrate physical and technical abilities, but intelligence is just as pivotal. Team success can rest on the minds of the midfielders. Surtout, je trouve qu'en Italie, on a les milieux de terrain, on a, on a, on a le temps pour jouer, puis on le voit avec Lobotka, avec Benasser, avec euh, tous ces joueurs-là qui sont là et qui jouent tous les matchs. Oui, c'est vrai que les, les milieux de terrain, on a, on a ce rôle-là qui est un peu moins mis en avant, on va dire, parce que c'est vrai que par rapport, par exemple, à des joueurs plus offensifs, on va, on va marquer peut-être moins de buts et faire moins, moins de passes décisives. Par exemple, pour parler de mon rôle à moi, c'est vrai que je suis un milieu de terrain aujourd'hui défensif qui, qui doit organiser le jeu, mais qui doit aussi être présent sur la phase défensive, aider l'équipe à être bien organisée quand on, a, quand on perd le ballon ou quand on l'a aussi. Donc, euh, Voilà, c'est vrai que c'est un poste qui est un peu moins mis en avant, mais qui est, qui est tout autant important que n'importe quel autre. To Maxim Lopez, and Matreire once more. Traore! Reputations can be as deceptive as looks. When Maxime Lopez came to Sassuolo from his hometown in Marseille in 2020, he had a distinct impression of Italian football. Maxime Lopez doing it all himself. This is wonderful, and it's crept in. Oui, c'est vrai que euh, avant d'arriver en Italie, j'avais pas forcément un bon avis sur l'Italie, sur le championnat. En arrivant, j'étais beaucoup surpris par oui l'aspect tactique, parce que ça, on le sait tous, et ça fait des années, depuis longtemps que l'Italie, c'est c'est la, 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 la tactique, ça, fait, ça va avec le mot Italie. Donc euh, le football italien, pardon. Et euh, après, on a eu un peu trop, un peu trop de personnes qui ont parlé de, de, du, du football italien comme avec seulement le Catenaccio. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien le championnat cette année. C'est un championnat ouvert. Il y a très peu d'équipes qui jouent vraiment en Catenaccio, qui, qui ferment, qui essayent pas de jouer. Euh, on le voit bien. On a la semaine, il, y a, il y a deux semaines, on a joué contre la Spezia. C'est une équipe qui, qui, qui était un peu, qui était bien derrière nous au classement, mais qui a essayé de jouer, qui a, qui a ressorti le ballon derrière. Donc non, le championnat, il a complètement changé. Et je trouve que voilà, maintenant le championnat, il est top. The midfielder was signed by former coach Roberto De Zerbi, but under Alessio Dionisi, the 25-year-old seems to be blossoming anew. Mais c'est vrai qu'avec Roberto De Zerbi, euh, oui, ce qui m'a choqué le plus, c'est ce genre de choses, ce genre de schéma qu'on qu travaille à l'entraînement pour préparer le match du dimanche. Et c'est vrai qu'après, ça vient naturellement pendant les matchs. Et c'est avec, avec l'arrivée du coach Dionisi qui m'a donné sa confiance totale directement dès son arrivée et qui m'a fait jouer toute la saison, tous les matchs pratiquement, je, euh, pratiquement toutes les minutes. Marati, Maxime Lopez Maxime Lopez has good stats for passing accuracy, steals and tackles. But what makes him special is his ability to launch attacks. He's fifth in Serie A for pass completion into the final third. As for goals, he might not score often, but he's made an impact in that quarter too. Crossfield! Look at this! Maxime Lopez over the top! And Sassuolo, for the first time in their history, win at the Juventus Stadium! C'est vrai que celui de la Juventus, c'est un match particulier parce que c'est un match compliqué contre une grande équipe. Et on a fait un super match, encore une fois, on a fait un match d'équipe l'année dernière. Et après, oui, le but à la fin, il vient récompenser tout le travail de toute l'équipe. Et, et voilà, donc oui, c'est vrai que celui-là, pour moi, il fait partie, c'est le meilleur, parce que enfin, le meilleur, le mon préféré. Parce que voilà, de marquer à la dernière minute dans ce stade contre cette équipe, ça fait. C'est quelque chose. Donc voilà, non, je pense que celui-là, ouais, je vais le retenir en premier. Non, c'est vrai que j'ai pas encore marqué cette année. Depuis que j'ai commencé à le, ma, ma carrière en professionnel, tous les ans, j'ai marqué au moins un but. Donc, euh, <laughs> j'espère que cette année, je vais en mettre un. Ouais. And Juventus are next on the agenda for the Nero Verdi. Sassuolo have beaten several top teams, but a poor run in the middle of the season sees them some way off the European places. Au classement, on était 17e. Et après, on, voilà, on est devenu une, une équipe. C'est ce qu'il faut. Pour moi, ce qui est le plus important aujourd'hui dans le foot, c'est d'être une équipe. Et on le voit, c'est qu'on a, on a gagné contre. On a quand même battu le Milan, on a quand même battu l'Atalanta. On est allé gagner à Rome. Pinamonti They've got another one On va pas se mentir aussi, quand tu joues à Sassuolo, que tu joues contre la Juventus, tu as, une tu as deux fois plus de motivation. Oui, c'est un mieux de terrain un peu. Il y a un peu de tout, beaucoup de technique, mais aussi pas mal de physique. Et donc, bien sûr qu'après, on veut tous faire un grand match, tous faire euh, gagner. Après, ça se joue vraiment à des détails contre ces équipes-là. C'est eh, le rêve avec sa solo, ça serait de. On va dire l'Europe, allez. Ça serait de faire l'Europe avec sa solo, ça serait bien. 